Oi pessoal, hoje eu vou trazer o um vídeo do relato do meu parto. Então eu tô aqui com um vídeo do nascimento de Vinícius que eu coloquei aqui no canal. Que é tipo um vlog, que a gente não fazia nada, não tinha canal na época, mas meu marido e eu, a gente decidiu filmar tudo desde o começo. Então eu vou tentar explicar pra vocês como foi o relato do meu parto. Eu fiz um resumo da minha gravidez todinha, vou deixar o um link aqui embaixo no box de informações pra vocês assistirem. Com 32 semanas, Vinícius quis nascer. Eu fui pro hospital, fiz o mar de urina e tudo mais, e não era infecção urinária, então era Vinícius querendo nascer mesmo. Você tinha contrações e dor. Então eu tomei remédio, inibi e tudo mais. Aí vim pra casa e fiquei esse tempo todo sentindo contração. Eu sentia contração, contração, contração. Teve uma vez que eu senti contração de 5 em 5 minutos, 2 em 2 minutos durante 10 horas. Chegava no hospital e não era, era só 3 centímetros de dilatação e não tinha evoluído. As contrações de braços estão hits, eu sentia com dor. E a gente foi inibindo, 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 depois de mais de 10 vezes de ida no hospital achando que o menino tava nascendo. Aí veio minha tia pra cá pra ficar comigo pra não ficar só, porque meu marido tinha que trabalhar. E depois vinha minha mãe e ficava revezando, minha tia e minha mãe. Quando deu 37 semanas, é quando o bebê não está mais com risco de prematuridade. Eu comecei a fazer faxina em casa, a caminhar, a fazer agachamento, tudo para ter filho normal. Eu queria muito ter filho normal, por quê? Eu não sou contra a parte cesárea, de jeito nenhum, sou super a favor. Como também sou a favor do parto normal. Só que eu queria ter parto normal porque logo após o nascimento de Vinícius, ninguém ia ficar comigo. Eu não ia ter ajuda nenhuma e logo após eu teria que fazer as provas da faculdade e meu marido é, ia continuar trabalhando normalmente. Ele só ia ter cinco dias de folga. Então, eu queria ter parto normal para poder não sentir dor e poder cuidar de Vinícius tranquilamente e poder cuidar de mim. Por isso que eu optei por fazer parto normal. Só que com essa agonia toda que a gente tava, e esse menino nasce, não nasce, e era família perreando, e tem coisa que eu digo para vocês, apoia a grávida, apoia a grávida, porque ela já tá com os hormônios todos os outros e você mandando ela fazer cesárea. A bichinha coitada, eu sofri, viu? E era a médica dizendo, não pode fazer antes das 39 semanas, não vai fazer com 39 semanas. E eu queria fazer logo com 37, não podia. Então eu marquei a cesárea para 39 semanas, eu disse, pronto, se não nascer até lá, a gente faz a cesárea. Beleza, tinha tava marcado para 39 semanas a cesárea. Com 37 semanas eu comecei a fazer faxina, fazer faxina no banheiro, ia caminhar aqui no quarteirão e tudo mais. Me agachava o dia todo, ficava me agachando para poder estimular o trabalho de parto e nada. Quando foi 37 semanas e 6 dias, eu acordei com muita dor, mas só que todo dia eu sentia dor e contração. Então eu disse, não, eu só vou pro hospital quando eu ver a água descendo das minhas pernas, porque eu não aguento mais ir pro hospital e o médico olhar pra minha cara e dizer, não, isso aqui não é trabalho de parto. Eu não ia mais, eu ficava sentindo dor em casa mesmo esperando evoluir. Quando foi no dia 9 de outubro, foi o dia que Vinícius nasceu, dia 9 de outubro e dia 9 de dezembro é meu aniversário. E a gente até fez uma lista de pessoas, quem ia ganhar o bolão do dia do nascimento de Vinícius. Aí teve gente que colocou dia 27, dia 28, dia 29 e teve gente que colocou dia 7 de outubro, mas ninguém colocou dia 9. Aí eu acordei sentindo dor e eu senti uma dor mais forte do que as outras dores normais que eu tava sentindo. Aí eu acordei, eu ficava reclamando, reclamando e meu marido, eu acho que agora é, eu acho que agora é. Fui no banheiro, tomei um banho e a contração continuando. Só que nesse dia era dia de consulta, porque a partir das 36 semanas você tem consulta toda semana. E esse dia era dia de consulta. Então eu não queria aperrear minha médica e não ser de novo, sabe? Fazer aquele escândalo e não sei. Fui, tomei banho, me depilei sozinha. Acordei minha mãe, troquei de roupa, me maquiei, arrumei cabelo. Liguei para o consultório da minha médica. Ela já chegou, eu disse, ela, ela tá chegando. Eu disse, pronto, olha, diga que eu tô sentindo muitas dores eu acho que agora é. Aí pronto, ela já chegou, eu já tava sabendo. Aí quando ela chegou, assim que ela chegou, ela já me chamou. Aí ela olhou, aí eu senti uma contração, quando eu me deitei lá na maca pra, pra ela me avaliar, eu já senti uma contração, aí ela disse, ah, que é contração de verdade, aí eu não acredito não, é contração de verdade, e eu reclamando. Ele, ela estava conversando, a recepcionista com a minha médica, e eles disseram que eu não ia aguentar, que era muita dor, e que eu, uma carinha dessa, né, de Patricinha, eu não ia aguentar a dor. Eu tava com 4 centímetros já, aí você vai pro hospital, você vai se internar, e a gente se encontra lá. E pra esperar evoluir, eu queria ter parto normal, né? Você quer mesmo ter parto normal? Disse, se eu aguentar, eu quero ter. 
Mas se eu pedir arrego, aí você faz cesárea. A gente foi, aí foi nessa ida, indo pro hospital. Que a gente foi que tá no vídeo, a gente indo pro hospital e eu sentindo contração. Eu já tava sentindo uma contraçãozinha boazinha, já, já tava sentindo uma dor considerável. Chegando lá, a gente demorou pra ser internada, a mulher da recepção me deixou lá em pé e eu só andando. Quando você anda assim, quando vem a dor, diminui a dor, né? Aí eu andava e fazia um movimento assim, de um lado pro outro. E era o povo olhando pra mim, eu sentindo contração eu... Subindo, somos lá pro meu quarto, eu fiquei num apartamento esperando evoluir. Eu não tive banheira, eu não tive bola, não tive nada. Era minha mãe fazendo massagem nas minhas costas pra passar a dor. E eu senti em contração, e a dor piorando. E a dor piorando, e sem poder comer nada. Porque se fosse acabar na cirurgia, eu não podia ter comido nada, senão eu ia passar mal. Eu tomava um copinho de água de coco, aí passava a fome. Aí subiu meu marido, foi a Subiu minha mãe pra almoçar, mas eu nunca ficava sozinha, sempre ficava comigo. Minhas duas tias vindo de garante, porque eu não queria que tivesse muita gente pra não aperrear e não querer que fosse cesárea logo, eu queria tentar normal. Minha mãe já algum dia já passando mal, se estressando, e meu marido lá firme e forte comigo, e vai, você vai conseguir, e eu lá sentindo a dor. 5 centímetros de latação, ela chegou, pediu pra eu deitar e descolou a membrana do colo do útero. E eu, gente, é uma dor, é uma dor quando descolou essa membrana. Ai meu Deus, quando eu lembro Aí quando descolou a membrana Pra poder facilitar na dilatação E comecei a sangrar Aí eu fiquei com absorvente E isso tudo com aquele jalequinho rosa E só andando e fazendo massagem Eu não tomei banho, eu não fiz nada Injetaram soro com ocitocina Que é o hormônio da contração Quando coloca a ocitocina, a dor Vem matando, minha gente, que dor Que dor, que dor, que dor com a ocitocina Eu chorava, eu descia lágrima quando vinha a contração Mas quando parava, parecia que eu não sentia nada, sabe? Parecia que eu não tava sentindo, não tava acontecendo nada, não tava trabalhando em parte nenhum. Quando fez 7 centímetros de dilatação, que ela fez o toque, ela pediu pra eu subir pro bloco cirúrgico junto com meu marido. Aí ficamos lá. Pena que não tem a filmagem na hora da agonia. Não tem nada. E meu marido ficou nervoso e todo mundo nervoso e ninguém filmou nada. Tava dentro da sala minhas duas médicas, acho que tinha umas duas técnicas de enfermagem. Tinha a neonatal, tinha que é a pediatra neonatal e tinha uma anestesista e ainda tinha um outro ginecologista que tava em outra sala que veio ficar comigo também. Então tinha muito médico, fora o meu marido também, né? Ele disse assim, depois que Vinícius nasceu, olha eu, que já fiz mais de 100 partos na minha vida. Eu sei como é o processo todo e eu fiquei nervoso. Uma pessoa que não sabe de nada, tinha mandado fazer cesárea na hora. O tanto estresse que foi. Ela tava com a roupinha e tudo mais, só que aí, quando eu tava no elevador, que eu tava deitada no elevador, quando eu senti uma contração, ai, 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 eu senti... A bolsa tinha estourado com calcinha, com tudo, só que eu escutei a zoada, aí todo mundo conversando... E tinha gente que ia entrar no elevador e não, não pode entrar não, que ela vai subir. Aí senti a água. Aí eu, volta e volta, meu marido. A bolsa estourou. A minha mãe, o quê? A bolsa estourou. Aí levantaram assim pra ver a saia, pra ver a bolsa que tem estourado. Aí fez, é, estou... aí estourou. Aí eu comecei a rir, minha gente. Sentindo dor e rir. É muito... Trabalho em parto é muita emoção. Aí foi, a gente entrou na sala. Lá eu fiquei sentindo rotação e mandaram eu ficar me agachando e fazer força. Eu me agachava e fazia... Só que teve uma vez que uma contração durou mais de 5 minutos de contração. Eu já tava querendo desmaiar. eu, ai, ah, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E eu escutei uma neste gente falando. Porque todo homem quando chega assim na reta final diz que não vai conseguir. Sempre consegue. Eu olhei assim pra ele. Eu nem lembro o nome dele. Mas eu vou estar dizendo assim, né? Tu, que você tá dor.